अच्छा महीन बढ़ाएँ तलावत प्यारे हजूर السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ الحشر ورسز 22-25 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشیت اللہ و تلک الامثال نصربها للناس للناس لعلہم یتفکرون ٹرانسلیشن توبہ خرشید پیارے حضور اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم یہاں کیا کر رہی ہو حضور میں ادھر آسٹن میں رہتی ہوں اچھا چلو پھر سورة الحشر کی تلاوت کی گئی آیات بائیس تا پچیس کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت حلیفہ المسیح رابے رحمہ اللہ تعالی پیش کرتی ہوں میں اللہ کی مدد کے ساتھ ددکارے ہوئے شیطان سے پناہ مانگتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تو ضرور دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے اجس اختیار کرتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور یہ تمثیلات ہیں جو ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر کریں 
وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں غائب کا جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی وہی ہے جو بن مانگے دینے والا ہے بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہ بادشاہ ہے پاک ہے سلام ہے امن دینے والا ہے نگیباں ہے کامل غلبے والا ہے ٹوٹے کام بنانے والا ہے اور کبریائی والا ہے پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شر کرتے ہیں وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے پیدائش کا آغاز کرنے والا اور مصور ہے تمام خوبصورت نام اسی کے ہیں اسی کی تسبیح کر رہا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے جزاک اللہ جزاک اللہ اچھا شافیہ شافیہ بشیر انگلیش ٹرانسلیشن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیار حضور و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I seek refuge with Allah from Satan the rejected in the name of Allah the gracious the merciful if we had sent down this Quran on a mountain Thou would certainly have seen it humbled and writ asunder for fear of Allah. And these are similitudes that we set forth for mankind that they may reflect. He is Allah, and there is no God beside Him, the knower of the unseen and the seen. He is the gracious, the merciful. He is Allah. And there is no God beside him, the Sovereign, the Holy One, the source of peace, the bestower of security, the protector, the mighty, the subduer, the exalted. Holy is Allah far above that which they associate with him. He is Allah, the creator the maker, the fashioner. His are the most beautiful names. All that is in the heavens and the earth glorifies him, and he is the mighty, the wise. Jazakallah. Jazakallah. Hadith Faiza Mubeen. Assalamu alaikum, Piyari Hazur. Wa alaikum salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ala Muhammadin. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرة أبو هريرة رضي الله عنه كهتي هن كي إيك دعاء من رسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم سي أسي سيكي جسے میں کبھی بھی پڑھنا بھولتا نہیں جو یہ ہے اللہم جعلنی عظم شکرکا و اکثر ذکرکا و اتبیو نسحکا و احفظ وسیعتکا یعنی اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تیرا بہت زیادہ شکر کر سکوں اور بہت زیادہ تجھے یاد کروں اور تیری خیر خواہی کی باتوں کی پیروی کروں اور تیرے تاقیدی حکموں کی حفاظت اپنے عمل سے کر سکوں مسند احمد جل دو صفحہ تین سو گیارہ مسند مسند احمد مسند احمد دے نہیں دے مسند صرف آگے اور انگلیس ٹرانسلیشن ماہدہ جاوید اسلام علیکم My beloved Hazur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I will present the English translation of the hadith that was just recited. Prayer for being grateful and doing good deeds. 
Hazrat Abu Huraira, may Allah be pleased with him, relates that he learned this prayer from the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, and never forgets to repeat it. O oh Allah, make me such a person who thanks you immensely, remembers you a great deal, and follows the path of your pleasure. Enable me to safeguard your important injunctions with my actions. Treasure, House of Prayers, page 119. Sure. Well, writing of Hamda Irfan. May I have a word? Aslam alaikum, I'm a Salahi of Barakatuhu. May I have a messy mouth, unless a lot of a salam, give my fuzzat messy, a kick the bass for in a chatty home. Why is in a fuso, zo vijat, be made a hilly a hem, be ye be jamahe, kehuda talane. तबलीग के सारे सामान जमा कर दिए हैं चिनाचे मतबा के सामान कागजी कसरत डाखानों तार और रेल और दुखानी जहाजों के जरिए कुल दुनिया एक शहर का हुक्म रखती है और फिर निन्नी जादे इस जमा को और भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि असबाब तबलीग जमा हो रहे हैं अफोनोग्राफ से भी तबलीग का काम ले सकते हैं और इससे बहुत अजीब काम निकलता है अखबारों और इस सालों का अजरा गर्स इस कदर सामान तबलीग के जमा हुए हैं कि इसकी नजीर किसी पहला समाना में हमको नहीं मिलती अहकम जल नंबर सिक्स पेश नंबर एक और दो जजाकला इंग्लिश ट्रांसलेशन दानिया इफ़त से मत Hmm? Sure. My beloved Hazur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. I will now present the translation of the passage from Malfuzat that was just read. When various people are brought together, the Holy Quran, chapter 81, verse 8. This verse also refers to me. Then it is also stated that Allah the Exalted has gathered all the resources for tabligh, preaching. Hence, the entire world appears as if it were a city through resources for printing, abundance of paper, postal systems, telegraph, trains, and steamships. Then the latest inventions can be added to these resources, so that means for preaching are accumulating. Now you can also use a phonograph for preaching, and it works in an amazing way. Newspapers and magazines are being published. Hence, such means for preaching have been provided that we have not seen before in any time. al hakam Volume 6, Number 43. Dated 30th of November, 1902, page 1 and 2. Jazakallah. Jazakallah. Mm -hmm. Maida Jalal Luqman Nazm. Maliha. Mm -hmm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. एक आसमां पर शोर है दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है अब गया वक्त खिजा आए है फल लाने के दिन आए है फल लाने के दिन आए हैं फल लाने के दिन दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है छोड़ दो वो राग जिसको आसमां गाता नहीं छोड़ दो वो 
लोग जिसको आस मांगाता नहीं अब तो है ए दिल के अंधों दी के गुन गाने के दिन अब तो है ए दिल के अंधों दी के गुन गाने के दिन दी के गुन गाने के दिन दी के गुन गाने के दिन अब तो है दिल के अंधों दी के गुन गाने के दिन दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है खिदमत दी का तो खो बैठे हो बुगजों की से वक्त खिदमत दी का तो खो बैठे हो बुगजों की से वक्त अब न जाए हाथ से लोगों ये पछताने के दिन अब न जाए हाथ से लोगों ये पछताने के दिन ये पछताने के दिन ये पछताने के दिन अब न जाए हाथ से लोगों ये पछताने के दिन दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है अब गया वक्त खिजा आए हैं फल लाने के दिन आए हैं फल लाने के दिन आए हैं फल लाने के दिन दी की नुसरत के लिए एक आसमां पर शोर है अच्छा इंग्लिश ट्रांसलेशन लिंता शकूर खान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू क्या नाम है जरा क्या नाम है लिंता शकूर खान लिंता शकूर खान जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आई विल बी डूइंग द ट्रांसलेशन ऑफ द नज़म जस्ट रिसाइडेड देयर इज अ क्लैमर इन द स्काइज फॉर द हेल्प ऑफ फेथ द ऑटम टाइम इज गॉन Now are the days to bear fruit. Give up that tune that is sung not by the heavens. Now are the days, O oh blind of heart, to sing the praise of faith. Because of spite and malice, you've lost the time to serve the faith. Now, O oh people, don't let these days of regrets pass by. Durasamin English translation page 76. Jazakallah. अच्छा वेलकम इन उर्दू ये क्या चीज़ है हाल तारीख भट्टी बसमीम हमारे प्यारे सैदी असलकम वरहल वर्क मेरा नाम हाला तारक भट्टी है और मैं आपको वाकफीन नौ अमरीका की जानब से टेक्सस में खुश आमदीद कहती हूँ प्यारे हजूर हमने बहुत बेकरारी के साथ आपका इंतज़ार किया है हमारे दिल अल्लाह ताला की शुक्र से लबरेज है कि हजूर पुरूर अयदुल्ला ताला बिन असर लजीज़ ह्यूस्टन तशरीफ़ लाए हैं हज़रत खलीफतमसी और रब रहमल्ला यहाँ पर 1998 में तशरीफ़ लाए थे गोया 20 साल के बाद इस इलाके को खलीफा वक्त का दीदार नसीब हो रहा है आज की क्लास में मैं बहुत सी वाकफात पहली बार आपको करीब से देखने की सदत हासिल कर रही हैं इस क्लास में शामिल होने के लिए टेक्सस से 
ह्यूस्टन डैलिस पोर्टवर्थ और ऑस्टिन और दीगर इलाकों से जिनमें कैलिफोर्निया मायामी जॉर्जा हार्टफोर्ड ऑशकार सियाटल पोर्टलैंड शिकागो और कैंजिस की वाकफात शामिल हैं हम सब वाकफात अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि हम हर उस तो पर पूरी उतरें जो खिलाफत अहमदिया हमसे रखती है और हम हमेशा हजूर की आंखों की ठंडक बने आमीन सुमा आमीन प्यारे हजूर हम आपसे आज जाना दुआओं की दरख्वास्त करती हैं जजाकमसन जजा अच्छा पावर पॉइंट प्रजेंटेशन किस देनी है लबीबा सईद जी हजूर और इमामा लारेब और हुमा मुनीर चलो दो बिलाविड हजूर असलम वरम इन आवर प्रजेंटेशन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एम टी ए आवर लिंक टू खिलाफत एम टी ए इंटरनेशनल वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टेलीविजन दैट वॉज लॉन्च बाई हज खलीफतुल मसी द फोर्थ Rahmola on August 21st 1992 in London MTA International was a powerful sign of fulfillment of a divine promise of Allah Taala to Hazrat Masih Muhammad alayhi salam saying I shall cause thy message to reach the corners of the earth In accordance with this promise Allah Taala created means for spreading this message himself During the lifetime of the promised Messiah alayhi salam phonograph was invented The promised Messiah alayhi salam listened to a phonograph and wrote a poem for it which he asked to be read and then invited the Hindus so they could listen to it Having a medium to spread the message of Islam has been a vision of Khulfai Ahmadiyat Hazrat Muslim Maud razi Allah taala anhu expressed his wish saying Those days are near when a man will have the power to be able to sit in his place and deliver a sermon or lecture to the whole world. These words were given the standing of a prophecy. Then the Jamaat witnessed the day when Ahmadis could hear and see their beloved Imam. Ab to Allah Taala ne guftar ke bhi intezam farma diye aur didar ke bhi intezam farma diye. और आज ये इनकलाबी दिन आया है कि इस वक्त जो मैं आपसे यहाँ गुफ्तु कर रहा हूँ उसे ना सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सुना जा रहा है बल्कि देखा भी जा रहा है टॉकिंग अबाउट दिस माइल स्टोन द हज खलीफतुल मसी द फोर्थ रहमोला मैंशन एट द ट्वेंटी फाइव ईयर सेलिब्रेशन ऑफ एम टी एजूर अनवर एद तला सैद If we rewind the clock 30 years no one could have comprehended the way the message of Jamaat was destined to spread through MTA Nonetheless the use of media to spread Islam was part of the long-term vision of the Khulafai Ahmadiyya even before MTA existed Both Hazrat Khalifatul Masih the second razi Allah Taala anhu and Hazrat Khalifatul Masih the third rahmu Allah Taala expressed their desire for the jamaat to have its own radio stations but due to certain limitations this wish of theirs could not be realized at that time furthermore explaining the outreach of mta huzur anwar stated today there are parts of the world where neither our missionaries nor any other ahmadis have reached yet through mta the true teachings of islam have most certainly arrived and are having a profound effect upon the local people thus mta acts as a strong link between khilafat and the people of jamaat allah ilaha illa allah
آج میں مسرور کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتا ہوں My beloved Hazur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, MTA provides a strong link to the Khalifa of the time. Through MTA, Ahmadis all over the world were able to witness and take bath at the hands of our beloved Hazur, Ayyadullah Ta'ala Ibn Nasrihil Aziz. Allah has bestowed us with his bounty. It is our responsibility to take advantage of MTA, to build a strong bond with Khilafat. This will also strengthen our relationship with Allah, which is the purpose of Khilafat. Through MTA, our beloved Imam is able to address not just the congregation, but the entire world in the Friday sermon. As Hazur, Ayyadullah Ta'ala, Ibn Asrihil Aziz said, In this age, Allah, the Exalted, has created further ease for us. Every Ahmadi should instill the practice of watching MTA for personal tarbiyat and forging a strong connection with Khilafat. Each year, through the blessings of MTA, every Ahmadi has the chance to witness the proceedings of the Jalsa Salana all over the world. Ahmadis should regularly watch MTA. Our beloved Hazur has repeatedly reminded us to watch MTA as it increases our faith and spirituality and also increases our religious knowledge. Jazakallah. Can we do now? Assalamu alaikum, Piyari Hazur. Oh, is this ready? <laughs> Assalamu alaikum, Piyare Hazur. By the grace of God Almighty, MTA has been instrumental in spreading the message of true Islam, not just to Ahmadis, but also non Ahmadis and non Muslims. The Holy Quran asks us to invite people to goodness, and MTA has been at the forefront of that. We see today that in the name of Islam, People are committing all sorts of atrocities. Many groups claiming to be a part of Islam are tainting the name of our faith. At a time like this, MTA has been spreading the message of true Islam and connecting people to the true Khilafat. MTA has various programs geared specifically for non-Ahmadi and non-Muslim guests. Multiple programs on MTA move the hearts of the audience. Many people have come into the fold of Ahmadiyyat by listening to Hazur's addresses. Q&A formatted shows encourage people to dial in and ask questions. Zinda o payanda bad, Zinda bad o Zinda bad, Zinda o payanda bad. We हम तो ये तो सफर भी नहीं कर सकते थे कि इतनी जल्दी हमें और इतनी आसानी से हमें एक निजाम और असर आ जाएगा जिसके जरिए से हम दुनिया के किनारों तक पहुंच जाएंगे तो ये दुआएं थी جن کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا شرف عطا فرمایا اور آج ہم دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہے ہیں اور جو چند کونے رہ گئے تھے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور اب تقریباً تمام دنیا میں ہی ایم ٹی اے کی نشریات پہنچ رہی ہیں الحمدللہ As we just heard these powerful words it is our duty to gain knowledge about our faith and impart it to others. We should be watching MTA regularly, listening to Hazur's addresses, 
we should pursue education and careers in mass communication and journalism. May Allah enable us to do so. Amin. Assalamu alaikum, Pierzur. Nahmaduhu and a salila, Rasuli Hil Karim. Amma Bado, Fausubilahi, Minash Shaitani Rajim. Bismillahi Rahmani Rahim. Kam de Klai, Jatune, Miri Nusrat Kilie, Tetehe Akoki Age, Harzama Vokaru Bar. Pier Hazur, Mir Takrir Gonwan, Hazat Masihima, that is an Amka Yelham hair. मैं तेरी तबलीग को जमीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा हजरत मसीह मौद अलैहि सलाम ने फरमाया मैं खुद नहीं आया बल्कि जमाने ने मुझे बुलाया है अल्लाह ताला ने अपने वादों और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक सैयदना हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहि सलाम को मामूरियत के मुकाम पे फायज फरमाया ताकि इस्लाम अपनी तमाम इस्लाम तमाम दुनिया पे غالب जाए और बातिल अपनी तमाम नहुसतों के साथ भाग जाए इसलिए वक्त था वक्त मसीहा न किसी और का वक्त मैं ना आता तो कोई और ही आया होता प्यारे हुजूर उलमाए वक्त ने हजरत मसीह मौद अलैहि सलाम की मुखालफत में जमीन और आसमान एक कर दिया एक तूफान बदतमीजी बरपा कर दिया कुफ्र के फतवे कत्ल की कोशिशें ये किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ बल्कि बबान गए दहल ये ऐलान हुए कि हम इस आवाज को कादियान से बाहर नहीं निकलने देंगे हम कादियान का नाम निशान मिटा देंगे कोई बताने वाला ना होगा कि कादियान भी कोई बस्ती थी इन हालात में खुदा ताला ने अपने वादे को सच फरमाया कि मैं तेरे साथ हूं और तेरी तबलीग को जमीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा हजरत खलीफतुल मसीह सानी रजी अल्लाह हो अपने खुतबा जुमो में फरमाते हैं कि बस वो दिन दूर नहीं कि एक शख्स अपनी जगह पे बैठा हुआ सारी दुनिया में दरसों तक दीस पर कादिर हो सकेगा आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के फजल से करीब जमाने में ही तमाम दिक्कतें दूर हो जाएंगी तो बिल्कुल मुमकिन है कि कादियान में कुरान और हदीस का दर्श दिया जा रहा हो और जावा के लोग और अमेरिका के लोग और इंग्लिस्तान के लोग और फ्रांस के लोग और जर्मन के लोग और ऑस्ट्रेलिया के लोग और हंगरी के लोग और अरब के लोग और मिस्र के लोग और ईरान के लोग और इसी तरह और तमाम मुमालिक के लोग अपनी अपनी जगह वायरलेस के सेट लिए हुए वो दर सुन रहे होंगे ये नजारा क्या ही शानदार नजारा होगा और कितना ही आलीशान इंकलाब की तमहीद होगी कि जिसका तसव्वुर करके भी हमारे दिल मुसरत और इंबसात से लबरेज हो जाते हैं खुतबा जुम्मा फरमूदा 7 जनवरी 1938 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज इस तसव्वुर की हम गवाही दे रहे हैं कि हम जहां भी हों अल्लाह ताला के फजल से एमटीए पे हुजूर का खुतबा और दीगर प्रोग्राम सुन सकते हैं और जो लोग जलसे पे दूरदराज की जगहों से शामिल नहीं हो सकते वो भी एमटीए के जरिए से शामिल हो जाते हैं और अल्लाह ताला ने जो वादा इल्हाम के जरिए हजरत मसीह मौद अलैहि सलाम से किया था कि मैं तेरी तबलीग को जमीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा वो बड़ी शान के साथ पूरा हो रहा है आज अगर हम दुनिया के नक्शे पे नजर डालते हैं तो हमें नजर आता है कि कादियान से फरने वाली आवाज मशरिक में भी गूंज रही है और मगरिब में भी और दुनिया का कोई ऐसा किनारा नहीं जहां यह आवाज ना पहुंची हो हमारे प्यारे इमाम गाहे बगाहे खुतबात जुम्मा और जलसे सलाना की तकरीरात में अहमदी होने वालों के वाकयात सुनाते हैं कि किस तरह खुदा ताला ने उनकी रहनुमाई की उन्हें ख्वाब आए कि जाओ और मेरे मसीह की बैत करो आज की इस महफिल में बैठा हुआ हर फर्द हजरत मसीह है मौद अलैहि सलाम की सच्चाई का जिंदा ताबिंदा निशान है और बजबा ने हाल ये गवाही दे रहा है कि ऐ खुदा के प्यारे मसीह तेरी आवाज जमीन के किनारों तक शोहरत पा गई है सैयदना हजरत मसीह है मौद अलैहि सलाम फरमाते हैं बात सब पूरी हुई पर तुम वही नाकिस रहे बाग में होकर भी किस्मत में नहीं दी के समार देख लो वो सारी बातें कैसे पूरी हो गई जिनका होना था बाइज अक्ल व फहम व इफ्तिकार जजाक अल्लाह जजाक अल्लाह अच्छा अब कौन है 
تو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے کہ عالیہ بلال رانا عمبر محمود آسمہ یاسین فاطمہ ظفر تنولی چلو تنولی پیارے حضور السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام It is known that everything is bigger in Texas, and indeed our heart feel very big and filled with joy because our beloved Hazud is here with us today, alhamdulillah. My name is Ali Arana, and the Waqfat of Texas and I are excited to invite you on a virtual tour, which will cover Texas history, Texas Medical Center, mosques and salat centers, and top universities. History of Texas. The name Texas is from the Spanish word Tejas, meaning friendship. It is also called the Lone Star State to signify its status as an independent republic. That's why it has a single star on its flag. Since Texas was once an independent republic, its flag is allowed to fly at the same height as the U.S. flag. It is the largest state in the continental United States. It is also known for having the country's largest cattle population and our state leads in many industries such as agriculture, petrochemicals, energy, computers, electronics, aerospace, and biomedical sciences. Texas was once a province of Mexico and was ruled by a Mexican dictator named General Santa Ana. Texas won its independence from Mexico in 1836 and formed the Republic of Texas. Then, on December 29, 1845, it officially became the 28th U.S. state. The Battle of the Alma was a 13-day siege during the Texas Revolution, which took place in 1836. 200 Texans were killed by the 1,500 Mexicans. The Battle of San Jacinto took place in 1836, where Texas won its freedom and defeated Santa Ana's army. This battle only lasted 18 minutes. The Alma, located in San Antonio, was built in 1718. It is Texas' most visited historic site, with almost 3 million tourists each year. The Texas State Capitol Building is located in Austin. It was constructed in 1886, and it is over 300 feet tall, making it taller than the U.S. Capitol. The National Aeronautics and Space Administration, also known as NASA, is responsible for most of our discoveries about space. It is located in Houston. Stephen F. Austin is known as the founding father of Texas. He was a commander of Texan forces. The city of Austin is named after him. Sam Houston was a general of all Texan forces and the first president of the Republic of Texas. Our city, Houston, is named after him. Fiare Hazur, now Amber Baji will give you a tour of the Texas Medical Center. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fiare Hazur. It is my pleasure to be your guide today on this virtual tour of the world's largest medical center located here in Houston, Texas. This is a picture of the skyline of the Texas Medical Center. Established in 1945, the center now spans an area of two square miles, has 54 institutions, including two medical schools, four nursing schools, and the world's largest cancer center and the world's largest children's hospital. A little bit more about the center. The center holds 9,200 patient beds. 20, over 25,000 babies are delivered annually, annually. It employs over 106,000 employees. Over 10 million patients are served. And over 180,000 surgeries are conducted annually. And now I'd like to highlight two of our most famous hospitals within our medical center. The first is the Texas Children's Hospital. Texas Children's is the world's largest pediatric hospital whose mission is to create a healthier future for children. They specialize in pediatric cardiology, heart surgery, and pulmonology. The second hospital is MD Anderson Cancer Center. MD Anderson is the world's largest cancer center and is ranked the number one cancer center in the US. Its focus is on the research on causes, treatments, and prevention of cancer, with the stated mission of making cancer history. Both these centers are equipped with the best and the brightest medical professionals. A few of these doctors in Texas have revolutionized the field of medicine, and I'd like to highlight two notable ones and their accomplishments. The first is Dr. Michael DeBakey. Dr. DeBakey was a cardiac surgeon, a scientist, and a medical educator associated with the Baylor College of Medicine in Houston. While still in medical school, he developed a version of the roller pump, which is a component of the heart and lung machine 
that facilitates a continuous flow of blood during operations. This is what makes open heart surgery possible. The second doctor is Dr. James P. Allison. Dr. Allison is an immunologist at the MD Anderson Cancer Center and was recently awarded the 2018 Nobel Prize in Physiology and Medicine for developing a method of harnessing the immune system to attack cancer. Piare Hazur, Zakala for the opportunity to be one of your guides today. And now Asma will present the Mushes of Texas. Piare Hazur, Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu. I will be giving a tour of our mosques and mission houses in Texas. Houston is divided into three Jamaats, Houston North, Houston South, and Houston Cyprus. The foundation stone for Houston North Mosque, Beth Sami, was laid by Hazrat Mirza Tahir Ahmed Khalifatul Masih Rabe Ramallah Aleh on June 30th, 1998 in Houston, Texas. The inauguration of Beth Sami Mosque was held on March 27, 2004 at the hands of respected Amir Sahab USA, Ehsan Allah Zafar. There are 12 waqfat in Houston North. Houston Cypress has a Salat Center, which they have been using since January 2011. They have 10 waqfat in their majlis. Houston South acquired a Salat Center in August 2018. It is regularly used for Jummah prayers, monthly meetings, Nasrat, and Waqfano classes. There are 12 waqfat in Houston South. The land for Bethel Ikram Mosque was purchased in April 1996 in Dallas. The construction was completed in 2002. The construction for second phase of the mosque started on August 21st, 2017. The second phase is divided into two subphases, and subphase one is near completion, alhamdulillah. The formal foundation ceremony of phase two was held in March 2018. The stone was laid by respected Amir Sahab USA Mirza Makhfur Ahmed and prayed on by our beloved Hazur. There are 14 waqfat in Dallas. Fort Worth Jamaat uses a rental place for their Jummah prayers and monthly meetings. There are nine waqfat in Fort Worth Jamaat. Betul Mukit Mosque was established in 2007 in the blessed month of Ramadan. Our beloved Hazur named the mosque Betul Mukit. There are 22 waqfat in Austin Majlis. Piyar Hazur and Fatma will give a tour of the prominent universities in Texas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum our first stop on this tour is University of Texas in Austin, also known as UT Austin, a public research university, founded in 1883. As of October 2018, 11 Nobel Prize winners have been affiliated with UT Austin as faculty members or researchers. This university is ranked 8th for Earth Science sciences and 10 best for graduate engineering programs. The total enrollment of this university is 51,332 with an endowment of $3.7 billion. Texas A&M University, also known as A&M, is a public research institution. A&M is considered the rival university of UT Austin. A&M is the first institution of higher education in Texas. It was established in 1876 with an all-male class of 48 students. In 1911, the school began allowing women to attend classes. A&M's designation as Land, Sea, and Space Grant Institution allows it to have an ongoing project funded by NASA, the NIH, and other national organizations. A&M now has an enrollment of around 68,800 student, students with an endowment of $9.8 billion. Rice University is a private Ivy League school located in Houston, Texas. It opened in 1912. Rice has a small student body and six to one student faculty ratio. It is nationally recognized as a leading university for undergraduate teaching. It has produced a number of astronauts, space scientists, as well as congressmen, judges, and mayors. Two alumni have won the Nobel Prize. This university has an enrollment of 7,022 with an endowment of $5.3 billion. These three universities are widely known for their engineering and business programs. Beloved Hazur, we are humbled by your presence in Texas. Jazakallah. Sure. Is medical college पढ़ती हो? Medical college पढ़ती हो? Medicine medicine कर रही हो? 
I'm uh, studying psychology right now or inshallah nursing school me ja rahi hu nursing school me ja rahi hu acha aur wo kya kar rahi hai religious knowledge pad rahi hai social science kar rahi hai ve um and r n kar rahi hu registered nurse kar rahi hu acha acha bas assalam alaikum that's all ha assalam alaikum huzur hamare aap hamare liye aapke liye ek surprise hai ha हमने आपके लिए एक नज़म तैयार की है हम कह सकते हैं वो जल्दी से कहो फिर जी <laughs> कि ये यहाँ तो नहीं लिखा हुआ लिखा हुआ सरप्राइज था इसलिए सरप्राइज था इसलिए सरप्राइज है किसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे ऑर्गेनाइजर्स के लिए सरप्राइज है नहीं आपके लिए मेरे लिए सरप्राइज है कमाल कर दिया चलो फिर <laughs> दे दो सरप्राइज अगर खुद खुद लिखी है तो फिर बहुत बड़ी सरप्राइज हो जाएगी सद मुबारक आपका आना मेरे आका यहाँ मुंतजर थे लोग कितने रोक भी थी दरमिया जमजमे इरफान के तेरे बढ़ने से कदम अपने बड़े हैं सैदी हर मुसीबत से हमेशा हम ही लड़े हैं सैदी तेरी ही उल्फत में तो हम खुश्क साली है यहाँ बर सो से है दौर खिजा अर्ज अमरीका भी देखे गी बहारों का समा सद मुबारक आपका आना मेरे आका यहाँ मुंतजर थे लोग कितने रोक भी थी दरमिया अर्ज अमरीका भी देखे गी बहारों का समा हो गई जजाकल्ला अच्छा वक्त भी खत्म हो गया एक घंटा तुमने ले लिया मुझसे क्या पूछना है हाँ पहली बात तो ये तुम लोग वक्फात नौ जो है कितनों ने वक्फ करना है मेडिसन कौन कौन पढ़ रहा है कौन पढ़ना चाहता है मेडिसन मेडिसन मेडिकल कॉलेज में हो या जाना है अभी प्री मेडिकल अच्छा अच्छा तो मुझे आवाज़ तो आने दो ना पहले माइक्रोफोन तो लो डॉन्ट बी डॉक्टर एंड देन Um, so my dad wants me to become a doctor. However, I'm really passionate about law. Um, so what would you say in that situation? Tum study kar rahe ho medical college mein ho ya? I'm in the College of Medicine. Yes, I'm studying biomedical sciences. Biomedical sciences. To fir? I want to become a lawyer. Lawyer? Why? Mera khayal hai ki main bas passionate hu and I. Passionate ho to aisa doctor banne ke liye zyada passionate ho jao. Huh? डॉक्टर बनने के लिए ज़्यादा पैशनेट हो जाओ वी वॉन्ट डॉक्टर्स ओके नॉट लॉयर्स ओके ठीक है एंड अब्बा कहते हैं वो ठीक कहते हैं ओके एंड आई हैव सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू माई सेकेंड क्वेश्चन इज इन योर ओपिनियन अकॉर्डिंग टू इस्लाम वट डू यू थिंक इज द बेस्ट इकोनॉमिक मॉडल इन द यूनाइट स्टेट्स फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए ब्लैंड ऑफ कैपिटलिज्म विद अ लिटल बिट ऑफ सोशलिज्म सो वट इन योर ओपिनियन इज द बेस्ट इकोनॉमिक मॉडल best economic model is islamic islamic system and could you explain a little bit what that would be i think i better read the book of the has muslim or through them saying the islamic system of uh, economic system of islam ha huh? 
کتاب پڑھ لو وہ تمہیں زیادہ بہترین سائٹ دے دے گی اکنامک سسٹم کے بارے میں دو لفظوں میں اور چار منٹ میں نہیں بیان کیا جا سکتا جو اسلامک سسٹم ہے وہ سوشلسٹ سسٹم نہیں ہے اور کیپٹل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اور یہ کہتا ہے کہ سب جو ہر ایک کی نیڈ جو ہے نا وہ پوری کرنی ہے اس لیے زکوٰۃ ہے اینڈ ادر ٹیکسز ہیں ٹھیک یہ تو اس کے بیسک آؤٹ لائن ہے باقی ڈیٹیل پڑھ لینا کیا کہتی ہو پیارے حضور میرا نام کمل مسعود ہے اور میں روا سے پورٹلینڈ جماعت میں آئی ہوں میں سب سے پہلے تو پیارے حضور نے تحریک فرمائی تھی مسجد بیت الفت لندن تعمیر کی تو میں اس کے بارے میں آپ میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتی ہوں میری خواہش ہے خواہش ہے پیش کرنا دفتر میں دیتا نا تاکہ تمہیں رسید بھی مل جائے نا جی حضور میں آپ کو بھائی ہیں خود دینا چاہتی ہوں دیکھیے اس میں خط لکھ دیا ہے خط لکھو ایڈریس لکھو جی اوکے ٹھیک ہے جی اور حضور میرے ایڈریس اپنا لکھ دیا ہے نام لکھ دیا ہے جی لکھ دیا ٹھیک ہے اور حضور میری ایک سوال یہ ہے کہ میں جب سے یہاں آئی ہوں تو میں نے آپ پیارے حضور کی تحریک پیارے حضور نے بہت دفعہ فرمایا ہے کہ اردو سیکھیں لیکن یہاں پہ آنے کے بعد ہر چیز ہر اجتماع انگلش میں ہے تم اردو بھول گئی واقفات نو کو میں نے واقفات نو کو میں نے کہا یا خاص طور پہ واقفین نو واقفات نو کا اردو سیکھیں ہر اجتماع اس لیے ہے کہ یہاں انگلش ہر ایک سمجھتا ہے اردو کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں صرف لیکن حضور یہاں پہ بہت سے اہم دی آئے ہیں یو کے میں بھی ہم نے شروع کیا تھا اب وہاں یہ ہے کہ جو میٹنگس کی اجتماع کی جو سیونٹی پرسینٹ پروسیڈنگ ہیں وہ انگلش میں ہیں تھرٹی پرسینٹ اردو میں تو اٹ کین بی ارینج اف یو میک تھرٹی پرسینٹ آف دا پروسیڈنگ آف یور میٹنگ اینڈ اجلاس ان اردو اینڈ سیونٹی پرسینٹ انگلش بیکاز کوائٹ اے نمبر آف ریفیوجیز اینڈ اسلام سیکرز ہیو کم ہیئر ناؤ سو آئی تھنک ٹل دا ٹائم دے آر ویری ویل ورسڈ ود انگلش لینگویج سو دے شوڈ بی گیون دس اپرچونیٹی ہے بٹ واقفات نو کو اردو آنی چاہیے اور واقفات نو جس طرح میں اس پر بیٹھی ہوں نا ماشاء اللہ اسکار فوڈ کے تم لوگوں کو رول ماڈل ہونا چاہیے باقی لڑکیوں کے لیے ہیں تمہارے مارلز میں تمہاری نمازوں میں تمہارے بات چیت میں تمہارے اخلاق میں تمہارے ڈریس میں ماڈرس ڈریس ہونا چاہیے اور اسکارف ہونا چاہیے واقفات نو ہم یہ کر دیں گی وہ کر دیں گی ترانے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا واقفات نو کو ایک اپنا پریکٹیکل ایگزامپل دکھانا پڑے گا رول ماڈل بنو ٹھیک ہے اور ہاں کیا کہتی ہو تم چھوٹی لڑکی پکڑ لو مائکرو فون ہاں بول رہا بولو السلام علیکم وعلیکم السلام میرا سوال ہے اف سم ون ڈز سم تھنگ بیڈ لائک راب اے بینک اور سم تھنگ اینڈ دین کین دے چینج اینڈ دین اسٹل گو ٹو ہیون دیسی فائنل ڈسیزن ہیز ٹو بی ٹیکن بائی اللہ دا آل مائٹی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس نے کس نے کہاں جانا ہے رائٹ اور ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اف یو چینج اور ریپینٹ کر لو دین یو ول بی ریوارڈیڈ فار دیٹ اور ریوارڈ ریپینٹ کرتا ہے انسان بری باتیں کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے اور بدل جاتا ہے چینج کر لیتا ہے دین وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائے گا ٹھیک ہے باقی بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتا ہو نا ٹھیک ہے سمجھ آئی ہاں ایک سوال کر لو لڑکوں کا وقت شروع ہو چکا ہے لاسٹ السلام علیکم پیارے حضور اچھا اسلام تم اپنا ہاتھ کھڑا رکھو ہاتھ کھڑا رکھو 
ठीक है ठीक है तो मैं नहीं कह रहा पिछले बार ये कह रहा हूँ जैसे कि इस्लाम में सेग्रीगेशन है वमेन और मर्दों और औरतों के बीच लेकिन जब हम हज करने जाते हैं तो वहाँ पर सेग्रीगेशन ना होने का क्या रीज़न है शायद इसलिए कि हज जो है वो पूरी जिसको कहते हैं ना परफेक्ट कंसनट्रेशन के साथ जो इबादत है वो हो रही होती है तो लोग इधर उधर नहीं अल्लाह ताला तो यही चाहता है कि पूरी कंसनट्रेशन के साथ तुम हज करो और मर्द और तो कौन देखे औरत मर्द को ना देखे इसलिए एक वजह ये हो सकती है लेकिन आजकल जो लोग हज ही जाते हैं उनका तो ईमान कोई नहीं है उनके तो पता नहीं हज भी कबूल होते हैं कि नहीं अगर हज खलीफा तो मसी सानी जब हज पे गए तो उस वक्त नाइनटीन ट्वेल्थ या थर्टीन में तो कहते हैं इंडिया से एक मेरे साथ आदमी गया था और लड़को कोई पच्चीस छब्बीस साल का ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन का लड़का था एज का वो हज पे दुआएं पढ़ने के बजाय ना फिल्मी गाने गा रहा था तो ऐसे लोगों के आज की तरह होते हैं या ना ये लोग ऐसे होते हैं तकवा में तो मेरा ख्याल है एक तो यही है कि टोटल सबमिशन होती है और कंसंट्रेशन होती है हज के दौरान इसलिए एक वजह बयान हो सकती है बाकी जो हमें बताया गया हमने तो उस तरह करना है आसनों के ज़माने में बग़ैर किसी कर्टन के बग़ैर किसी स्क्रीन के बग़ैर किसी दीवार के मर्द आगे नुमाजे पढ़ते थे औरतें पीछे पड़ा करती थी वो भी था ज़माना तो तुम्हारी सहूलत के लिए है कि तुम्हें वो ना हो बाकी इसलिए हज में औरतों के लिए वो सुना नहीं होता आराम अपना लिबास पहन के भी फिर सकती हैं ठीक है ना हज कर सकती हैं और मर्दों के लिए सिर्फ आराम होता है पीछे बैच पीछे वाली को दे दो असलम प्यारे हजूर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपका खामद आपको बेपर्दगी का कहे तो सिलसिले में फिर हमें क्या करना चाहिए तुमने तो सो फैसला करो अल्लाह की बात माननी है खामद की पर्दा तो करने का मैंने कहा है ना तुम्हारा लिबास हयादार होना चाहिए आंध रसल फरमाया अल्हया में नलमान के ईमान का हिस्सा है तुम्हारी हया जो हया हो है मॉडस्टी है वो असल चीज़ है और पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला का है ठीक है वो तुमने बात नहीं माननी अब हमें कानून पाकिस्तान में कहता है कि तुमने अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना या अपने आप को मुसलमान नहीं कहना तो हमने कानून की बात मानते हैं नहीं मानते ना बाकी सारी बातें मान लेते हैं कानून की ये नहीं मानते क्योंकि कि अल्लाह के हुक्म से टकराती है जो बात अल्लाह के हुक्म से टकराए बेसिक प्रिंसिपल ये रखो अपना कि जो बात अल्लाह के हुक्म से टकराए वो चाहे माँ बाप कहते हों या खामद कहता हो या कोई कहता हो नहीं माननी बस अब लड़कों को आने दो वही पाकिस्तान से आई हो मैं पाकिस्तान से पाँच साल पहले आई थी चलो तो पुरानी हो गई यहाँ अच्छा ठीक चलो फिर अल्लाह हाफिज़